ব্রেকিং বেঙ্গল উইকিং ফার্স্ট সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বাড়ি করতে চান একশো সতেরো নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে নামখানা শিবনগর আবাদে রায়ত জমি বিক্রয় আছে সত্তর যোগাযোগ এইট ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড় আমফান এগিয়ে আসছে বাংলার দিকে ইতিমধ্যে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের পর শ্রী লক্ষ্মণ বেরা জুয়েলার্স খাঁটি সোনা এবং সঠিক দাম পাঁচের পূর্ব বাজার পোস্ট অফিসের সামনে দূরভাষ শূন্য তিন দুই এক শূন্য দুই পাঁচ পাঁচ শূন্য চার ছয় জিম ঘর বন্ধ প্রেমের ব্যর্থ বসীকরণ বিচ্ছেদ চাকুরি বিবাহ ব্যবসা উপার্জন সবকিছুর জন্য চলে আসুন মাওলানা জাকারিয়া সাহেবের তদবির খানা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড় আমফান এগিয়ে আসছে বাংলার দিকে ইতিমধ্যে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে গত দুদিন ধরে ফ্রেজারগঞ্জ বকখালি রায় দেখি সাগরে মৎস্য দপ্তর থেকে আগাম সতর্কতা দিয়ে প্রচার শুরু হয়েছে বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় যে কোনো সময়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হতে পারে তাই সকল মৎস্যজীবী বন্ধুদের আরও একবার অনুরোধ করা হচ্ছে নদীতে বা সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার জন্য প্রত্যেকেই বাড়িতে ফিরে আসুন বাড়িতেই থাকুন শনিবার বিকেল থেকে সুন্দরবনের সমস্ত ফেরিঘাট বন্ধ করে দেওয়া হবে কোনো ফেরি চলাচল করবে না জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সহ জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে সেই সতর্কবার্তার পর শুরু হয়েছে প্রশাসনিক বৈঠক শনিবার দুপুরে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য তড়িখড়ি কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায় জরুরি বৈঠক করেন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি কাকদ্বীপ সাগর প্রাথর প্রতিমা নামখানার বিডিও ছিলেন ওই মহকুমা থানার আইসিও সিরা বৈঠকে ছিলেন মৎস্যজীবী সংগঠনের নেতৃত্ব ঘূর্ণিঝড় আসার আগে সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে কিভাবে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয় মৎস্যজীবী সংগঠনগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে কোনোভাবে ঝড়ের সময় কোনো ট্রলার বা নৌকা সমুদ্রে বা নদীতে যেন না থাকে কারণ গত বছর নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সময় প্রশাসনের তোয়াকারা করে কয়েকটি ট্রলার নদীতে থেকে যায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বেশ কয়েকটি ট্রলার দশ জনের বেশি মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয় ট্রলার ডুবে তবে গত পনেরোই এপ্রিল থেকে গভীর মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আছে ফলে কোন ট্রলার নদী বা সমুদ্রে নেই সব ট্রলার বন্দরগুলিতে নোঙর করা আছে বুলবুলের গতিপথ ধরে এই ঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে গত দু সালে পঁচিশে মে আয়লা আছড়ে পড়েছিল সুন্দরবনে ঠিক এগারো বছরের মাথায় মে মাসে সুন্দরবনে আবার দুর্যোগের ফ্রুকুটি লকডাউনের মধ্যে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ে ত্রস্ত গোটা সুন্দরবনবাসী আমফান যে ঝড়টি সাইক্লোন ঘনীভূত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে সেটা ধীরে ধীরে উড়িষ্যার উপকূলবর্তী এলাকা ছেড়ে আমাদের কোস্টাল এরিয়ার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গোপসাগরে সাগর এবং নামখানা বিভিন্ন পয়েন্ট ধরে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এই ঝড়টি আছড়ে পড়বে এবং তার গতিবেগ কিছু কম নয় বুলবুল ঝড়ের সমসাময়িক তার গতিবেগ সেভাবে এখন পর্যন্ত পূর্বাভাস হয়েছে বুলবুল ঝড়ে যেমন সিদ্ধান্ত ছিল আমরা আমাদের এনডিআরএফ থেকে আরম্ভ করে এসডিআরএফ থেকে আরম্ভ করে আমাদের সমস্ত ডিজাস্টারে যা কিছু এবং সমস্ত অন্যান্য আমাদের যে সমস্ত আমাদের সাইক্লোন সেন্টারগুলো আছে মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টারগুলো আমাদের এই সুন্দরবনে বিভিন্ন দ্বীপে রয়েছে সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করবো যদিও সেগুলো বেশ কিছু সাইক্লোন সেন্টারকে আমাদের করোনার জন্য ব্যবহার করতে হচ্ছে তার জন্য যেগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না সেই জন্য 
সুন্দরবনের এই সব প্রান্তিক এলাকাগুলোতে আমরা হাই স্কুলগুলোকে ব্যবহার করব এবং করে আমরা সমস্ত মানুষকে আমাদের উনিশ তারিখের আগে আমরা প্রস্তুতি রাখব এবং আমাদের এখানে মূলত কুড়ি একুশ বাইশ আমাদেরকে হিট করবে এবং উনিশ তারিখে আমাদের এদিকটা আসতে শুরু করবে ফলে আমরা একেবারে সমস্ত গতবারে বুলবুল ঝড়ের ক্ষেত্রে আমরা যেমন মানুষজনকে তুলে নিয়ে সে নিরাপদ জায়গায় রেখেছিলাম সেইভাবেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা একই ধরনের প্রিকশন আমরা এবার রাখার ব্যবস্থা করেছি আমাদের খবরগুলি নিয়মিত দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল আইকনে ক্লিক করুন তান্ত্রিক জ্যোতিষী আচার্য রঞ্জিতানন্দ ফোনে যোগাযোগ করুন নাইন এইট থ্রি সিক্স ফোর ফাইভ নাইন ফাইভ ডবল ওয়ান দি সরারহাট নার্সিং হোম সরারহাট বেনেপাড়া